മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് മിനല്ലാ അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് പടച്ചനമ്പരാൻ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് നമ്മൾ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്തിന്റെ പത്ത് മാസം മുമ്പ് ഒമ്പത് മാസം മുമ്പ് നമ്മൾ ഇല്ല അള്ളാഹുവിൽ നിന്നാണ് പടച്ചതമ്പരാന്റെ കുതിരത്തിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടായത് വലില്ല ജീവിതകാലം മുഴുവനും പിന്നെ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടിയാണ് ജീവിക്കേണ്ടത് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇലല്ലാ അള്ളാഹുവിലേക്കാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് നെഹ്നു മിനല്ലാഹി ലില്ലാഹി വ ഇലല്ലാ അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് വന്നവരാണ് പടച്ചവന് വേണ്ടിയുള്ളവരാണ് അവരിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുന്നവരാണ് അലാ ഇലല്ലാഹി തസീറുൽ നുമൂർ കാര്യങ്ങൾ എത്തിച്ചേരുന്നത് അള്ളാഹുവിലേക്ക് തന്നെയാണ് എന്തിനാ അള്ളാഹു അങ്ങനെ പറയുന്നത് കാര്യങ്ങൾ എത്തിച്ചേരുന്നത് നമ്മൾ വിചാരിച്ചു കാര്യങ്ങൾ മനുഷ്യന്മാരെ കയ്യിലാണ് എന്റെ മുതിർ വിചാരിച്ചാൽ പിന്നെ നാണം കിടത്താൻ പറ്റും എന്റെ എന്റെ റിസക്ക് കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും എനിക്ക് സാലറി ഇല്ല ജോലി ഇല്ലാണ്ട് ഞാൻ എന്റെ റിസക്കിനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്റെ മുതലാളി വിചാരിച്ചാൽ ഞാൻ ഉന്നത സ്ഥാനത്തിലെത്തും നമ്മൾ വിചാരിച്ചു ഇജ്ജത്തും ദില്ലത്തും സ്ഥാനവും തകർച്ചയും ഒക്കെ മനുഷ്യന്മാരുടെ കയ്യിലാണെന്ന് പക്ഷെ അന്ന് ബോധ്യപ്പെടും ഇത് ദുന്യാവിൽ ബോധ്യപ്പെടും മുഖ്മിനിയങ്ങൾക്ക് പക്ഷെ പരലോകത്ത് എല്ലാവർക്കും അല്ല ഇതല്ലാഹി തസീറു ലുമൂർ അറിയണം അള്ളാഹുവിലേക്കാണ് കാര്യങ്ങൾ എത്തിച്ചേരുന്നത് പിന്നെ അള്ളാ സംഭവം ശരിയല്ലേ മനുഷ്യന് ഇപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതൊക്കെ നടത്തിയിരുന്നത് ഞാനായിരുന്നു എന്ന് അവിശ്വാസികൾക്ക് പരലോകത്ത് ബോധ്യപ്പെടും വിശ്വാസികൾക്ക് ദുന്യാവിൽ ബോധ്യപ്പെടണം അതാണ് മുഖ്മിനും മുഖ്മിൻ അല്ലാത്തവരും തമ്മിലെ വ്യത്യാസം നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് കണ്ണു തുറക്കും ഇവിടെ നിന്ന് കണ്ണു തുറന്ന് കാണണം ഇപ്പൊ ഉറങ്ങുന്നവർക്ക് അവിടെ നിന്ന് ഉണർച്ച വരും നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഉണരണം എന്നാൽ അവിടെ സുഖമായി വിശ്രമിക്കാൻ പറ്റും അല്ല ഇലല്ലാഹി തസ്വീറുൽ ഉമൂർ സുബ്ഹാന ജല്ല ജലാലു അല്ലാഹു ഖാഹിറാൻ യൗമഹും ബാരിസൂന ലാ യഖ്ഫാ അലാ അല്ലാഹി മിൻഹും ഷൈ ലിമനിൽ മുൽകുൽ യൗമ ലില്ലാഹിൽ വാഹിദിൽ ഖഹാർ യൗമഹും ബാരിസൂൻ അവർ അല്ലാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷരായി വിചാരണക്ക് ഹാജരാക്കപ്പെടുമ്പോൾ ലാ യഖ്ഫാ അലാ അല്ലാഹി മിൻഹും ഷൈ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അല്ലാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ വ്യക്തമാണ് എല്ലാം ക്ലിയർ ആണ് ഒന്നും മറച്ചു വെക്കാനില്ല ലിമനിൽ മുൽകുൽ യൗം ആർക്കാണ് ഇന്നത്തെ അധികാരം ലില്ലാഹിൽ വാഹിദിൽ ഖഹാർ അള്ളാഹുവിന്റെ ഇസ്മിൽ ഖഹാർ എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഇസ്മിൽ ഖഹാർ എന്നത് ഇന്നഹു ഖഹാറുൽ ലിൽ അദ്മി അല്ലാഹു തആല ഖഹാറുൽ ലിൽ അദ്മി വ ഖഹാറുൽ ലിൽ വുജൂദ് നിലനിൽക്കുന്ന വസ്തുക്കളെ അധീനപ്പെടുത്തുന്നവനാണ് നിലവിലുള്ള വസ്തുക്കളെ നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാനും അധീനപ്പെടുത്തുന്നവനാണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നവൻ അല്ലാഹുവാൻ സൃഷ്ടിയെ നിയന്ത്രിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവൻ അള്ളാഹുവാൻ ആ ആ സൃഷ്ടി നിലനിന്നു പോകത്തക്ക രീതിയിൽ അള്ളാഹു നിയന്ത്രിക്കും സൃഷ്ടിയെ ആ സൃഷ്ടിപ്പ് നഷ്ടപ്പെടാതെ സൂക്ഷിക്കുന്നവനും അള്ളാഹുവാൻ ഇത് രണ്ടും കഹാറിന്റെ അർത്ഥമാണ് അതായത് നക്ഷത്രങ്ങളൊക്കെ തലയ്ക്ക് വീഴാന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ ഭൂമി തീരുമാനിച്ചു ഇഞ്ഞ് കറങ്ങണില്ല പെട്രോളൊക്കെ എന്താ വില ഞ്ഞു മതി എന്ന് ഭൂമിയുടെ തീരുമാനിക്കുക എന്ന് വിചാരിക്ക ആരിതിനെ കറക്കും ആർക്ക് ചെന്ന് കിട്ടാൻ പറ്റും ഈ ഭൂമിയെ സൂര്യൻ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സുബാന ജല്ല ജലാല് നക്ഷത്ര ഗോളങ്ങൾ അതിന്റെ സഞ്ചാരങ്ങളിലാണ് ആകാശ ലോകത്തെ ഗോളങ്ങളെ താഴെ വീഴാതെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് ഞാനാണ് അള്ളാഹു തല പറയാണ് അപ്പോ ഒരു വസ്തുവിനെ നാശത്തിലേക്ക് പോകാതെ പിടിച്ചു വെക്കുന്നവൻ അതാണ് അൽ കാഹിറുലിൽ അദ്മ് അദ്മ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇല്ലായ്മ എന്നാണ് അദമഹു എന്ന് പറഞ്ഞ ഇല്ലാതെയാക്കി എന്നാണ് അദ്മ് അൽ കാഹിറുലിൽ അദ്മ് അള്ളാഹു ആണ് ഇല്ലായ്മയിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു സുബാനഹു താല ഇല്ലായ്മയിൽ നിന്ന് സൃഷ്ടിക്കുകയും ഇല്ലായ്മയിലേക്ക് പോവാതവയെ നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് സയൻസ് ലാബിലൊക്കെ ഉണ്ട് കയറിയാൽ അള്ളാഹുവിനെ ശരിക്കും കാണാൻ കഴിയും അള്ളാഹു ചെയ്ത ഓരോ ചെറിയ ലിക്വിഡുകളിലും ഓരോ 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 ഫ്ലൂയിഡുകളിലും അള്ളാഹുവിന്റെ സൃഷ്ടിപ്പിന്റെ മഹാത്ഭുതം അതല്ലേ സയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെ അള്ളാഹു ഇതൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് അള്ളാഹുവാണ് അള്ളാഹുവാണ് എല്ലാ വസ്തുക്കൾക്കും അതിനാവശ്യമുള്ളത് കൃത്യമായും നൽകിയത് അള്ളാഹുവാണ് ജനിച്ചു വീഴുന്ന പശുക്കിടാവിന് എങ്ങനെ പാല് കുടിക്കണമെന്ന് പഠിപ്പിച്ചത് അള്ളാഹുവാണ് ആ പശുക്കിടാവ് കൊണ്ടേ വെള്ളത്തിലിട്ട് അത് നീന്തും ചെയ
ഒരു നീന്തൽ സ്വിമ്മിംഗ് പൂളിലോ ഒരു ക്ലബിലോ പോയി മെമ്പർഷിപ്പ് എടുക്കാതെയാണ് വരുന്നത് പക്ഷെ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ഒരു നീന്തു എന്തേ അള്ളാഹു പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു ജനിച്ചു വീഴുന്ന പിഞ്ചു മക്കള് ഉമ്മയിൽ നിന്ന് പാല് കുടിക്കാൻ ആരവയെ പഠിപ്പിച്ചു അള്ളാഹുവാണ് അള്ളാഹുവാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കുട്ടികൾ പാല് കുടിക്കണില്ല വായ തുറക്കൂല ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ലല്ലോ അള്ളാഹുവാണ് ആ പഠിപ്പിച്ചത് നമ്മുടെ സൃഷ്ടിപ്പ് തന്നെ അള്ളാഹുവിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് നമ്മുടെ സൃഷ്ടിപ്പ് അള്ളാഹു സുബാന വിപരീത വസ്തുക്കളെ തമ്മിൽ കൂട്ടിയോജിപ്പിച്ചവനാണ് അത് കഹാറിന്റെ ഒരു മാനയാണ് നമ്മുടെ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് ഭൗതികമായൊരു സാധനമാണ് നശിച്ചു പോകും ഉണ്ടായതാണ് തടി കൂടും കുറയും ഇത് ഇരുട്ടുള്ളൊരു സാധനമാണ് പക്ഷെ റൂഹ് എന്നത് വെളിച്ചമാണ് സമാവിയായ സാധനമാണ് ആകാശ ലോകങ്ങളുമായി ബന്ധം അങ്ങോട്ട് സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിയുന്ന സാധനമാണ് ഉറങ്ങുമ്പോൾ പോലും റൂഹ് സഞ്ചരിക്കുന്നുണ്ട് ആ റൂഹിനെ ഈ ബോർഡിന്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ചവരാണ് അള്ളാഹു ഇപ്പൊ ഇരുമ്പ് അലൂമിനിയം ബെൽഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ പറ്റുമോ നിക്കൂല എന്റെ അത് രണ്ടും കൂടി ചേരൂല അതിന് പറ്റുന്ന മെറ്റലുകൾ എന്നെ ചോദിപ്പിക്കാൻ പറ്റുമോ പക്ഷെ അള്ളാഹു ചാല റൂഹിനെ നമ്മുടെ നഫ്സിലേക്ക് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് കാഹിറുള്ളിൽ അതും ഇല്ലാതെ പോകാതെ അതിനെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്നത് കഹാറായ അള്ളാഹുവാണ് അള്ളാഹു കഹാറാണ് അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് എല്ലാ വിപരീതങ്ങളെയും ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുന്നവനാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ കഹാരിയത്തിന്റെ ഒരു ഉദാഹരണം അള്ളാഹു താല ഏത് ധിക്കാരിയെയും അള്ളാഹുവിന് കീഴ്പ്പെടുത്താൻ കഴിയും ഏത് ധിക്കാരിയെയും കുറച്ചേർ അള്ളാഹു താല വിടും ശരിയാണ് പക്ഷെ അള്ളാഹു കീഴ്പ്പെടുത്തും വലിയ വലിയ ധിക്കാരികൾ അവർക്ക് അവർ അള്ളാഹു താല രോഗികളാക്കും സമ്പത്തുണ്ട് എന്ത് ചികിത്സിച്ചാലും രോഗം മാറൂല രോഗം കൊണ്ട് അള്ളാഹു പിടിച്ചു വെക്കും ചില രാജാക്കന്മാർ അവർക്ക് അള്ളാഹു മക്കളെ കൊടുക്കില്ല ഭാര്യയെ നല്ല സ്നേഹമാണ് മക്കളുണ്ടാവണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷെ എന്ത് ചികിത്സിച്ചാലും മക്കളുണ്ട് ചില ആളുകൾ അള്ളാഹു താൻ അങ്ങനെ പരീക്ഷിക്കും ചില രോഗങ്ങൾക്ക് ശിഫ കിട്ടില്ല അള്ളാഹു സുബാനഹു വച്ചാല മനുഷ്യന് ജീവജാലങ്ങളെ മുഴുവനും മരണം കൊണ്ട് കീഴ്പ്പെടുത്തിയവനാണ് ഈ മരണമില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ മനുഷ്യന്മാരെ പിടിച്ചാൽ കിട്ടൂല മരിക്കണല്ലോ എന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോഴാണ് ഞാനിപ്പൊ എന്താണെന്ന് ശരിക്കും ബോധ്യപ്പെടുന്നത് എനിക്ക് മരണമുണ്ടല്ലോ മരണമില്ലാതെ മരണത്തെ അതിജീവിക്കാൻ വല്ല ടെക്നോളജിയും വരികയാണെങ്കിൽ മനുഷ്യൻ ഈ പറയുന്ന കോലത്തിൽ ആവില്ല മനുഷ്യനെ കാണാം മരണം ഉണ്ടായിട്ട് തന്നെ കോലം എങ്ങനെയാണ് പിന്നെ മരണം ഇല്ലെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും കയ്യിൽ പണമുണ്ട് എന്ന് തോന്നിയാൽ മനുഷ്യൻ ധിക്കാരം കാണിക്കുമെന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ എന്നോടിന് ചോദിക്കാനും പറയാനും ആരുമില്ല എന്ന് മനുഷ്യന് തോന്നിയാൽ അവൻ ധിക്കാരം ചെയ്യും അള്ളാഹു കാത്തു രക്ഷിക്കട്ടെ ആമീൻ ആലമീൻ മരണം അള്ളാഹു നൽകുന്നുണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഏത് ഭരണാധികാരിയും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഡയലോഗ് വിടുന്ന ആൾക്കാർ നമ്മളെ നാട്ടിലത്തെ ആൾക്കാർ ഒരു അറ്റാക്ക് വന്നാൽ തീരാവുന്ന കേസുള്ളതൊക്കെ അല്ലേ ഇത്രയുള്ള മനുഷ്യന്റെ കാര്യം അത്രയും നിസ്സാരനാണ് മനുഷ്യർ അത്രയും നിസ്സാരനാണ് ഇത് മനുഷ്യൻ ചിന്തിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് അന്ധത പിശാച്ചാണ് ചെയ്യിക്കുന്ന മനുഷ്യനെ കൊണ്ട് അതുകൊണ്ടാണത് പിശാച്ച് ഒരു മറ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന ചിന്തിക്കാൻ വിടൂല ആലോചിക്കാൻ വിടൂല ഒരു പുകയിലാജി പിന്നെ എന്താ പറഞ്ഞതൊക്കെ അള്ളാഹു ചാല എല്ലാ മലക്കുകളെ പോലും അള്ളാഹു മരിപ്പിക്കും മലക്കുൽ മൗത്ത് വരെ മരിക്കുന്ന അള്ളാഹു മാത്രം ബാക്കിയാവുമെന്ന് പറഞ്ഞിടത്ത് മലക്കുകളെ പോലും അള്ളാഹു ഒരൽപ്പ നേരത്തേക്ക് മരിപ്പിച്ചിട്ട് പിന്നെ ജീവനും കൊടുക്കും അള്ളാഹു മാത്രമേ അവശേഷിക്കൂ എന്ന് പറയാൻ അള്ളാഹു സുബാനഹു വാല എല്ലാ മനുഷ്യ വിഭാഗത്തെയും പാവപ്പെട്ടവനെന്നോ മുതലാളിയെന്നോ പണ്ഡിതനെന്നോ വിവരമുള്ളവനെന്നോ ഇല്ല എന്നൊന്നും വ്യത്യാസമല്ല എല്ലാവരെയും മരണം കൊണ്ട് കഹർ ചെയ്തവനാണ് മരണം കൊണ്ട് കീഴടക്കിയവനാണ് അള്ളാഹു അള്ളാഹു സുബാനഹു വാല എന്നതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഉദാഹരണം അള്ളാഹു സ്വമതാണ് എന്ന പരിപൂർണമായ ആശയം ഉൾക്കൊള്ളാൻ മനുഷ്യന്റെ ബുദ്ധികളെ അനുവദിക്കാതെ കീഴ്പ്പെടുത്തിയവനാണ് അള്ളാഹു അങ്ങനെ ഇതിന് അർത്ഥമുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ മാഹിയത്ത് അള്ളാഹു എന്താണ് എന്നത് നമുക്ക് ഇതുവരെ മനസ്സിലായിട്ടില്ല അള്ളാഹു സ്വർഗലോകത്ത് വാതിൽ അഫീഹൽ വെച്ച് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കും അള്ളാഹു അവിടങ്ങളിലെത്താൻ അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ ആമീൻ യാറബ്ബൽ ആലമീൻ
അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സയൻസും ശാസ്ത്രവും വിജ്ഞാനവുമായി എന്തെല്ലാം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇതെല്ലാം സർവേശ്വരനായ സർവജ്ഞാനിയായ അള്ളാഹുവിന്റെ അൽമിലേക്ക് നോക്കിയാൽ ഇല്ല കലീല വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് അറിവ് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളൂ വളരെ കുറച്ച് അള്ളാഹുവിനെ പറ്റി അറിയാൻ അവൻ അനുവദിക്കുന്ന അറിവല്ലാതെ നമുക്ക് അറിയില്ല തന്നെ അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസത്ത് കാഹിറാണ് കാഹിറാണ് എല്ലാം കീഴ്പ്പെടുത്തുന്നവനാണ് എന്നതിന് ഒരർത്ഥം അള്ളാഹുവിന്റെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ എന്തൊക്കെ അള്ളാഹു നടത്തുന്നുണ്ടോ അതിന്റെ രഹസ്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ മനസ്സിലാവില്ല എന്തിന് ഭൂകമ്പണ്ടായി എന്തിന് ഇപ്പൊ ഓസ്ട്രേലിയയിലെ വലിയ ഫയർ ഉണ്ടായി മില്യൺ കണക്കിന് ജീവജാലങ്ങൾ അവിടെ ചത്തൊടുങ്ങി എന്ത് അതിന്റെ ഹെക്കുമത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹെക്കുമത്തുണ്ട് പക്ഷെ എല്ലാനെതിരി നമുക്കറിയില്ല അള്ളാഹു കഹാറാണ് എന്നതിന്റെ മറ്റൊരർത്ഥം അള്ളാഹു സുബാനുഹുവാല അവനെ അബാധത്ത് ചെയ്യുന്ന സജ്ജനങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ അടക്കി ഭരിക്കുന്നവനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിനെ അബാധത്ത് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് അബാധത്തിന്റെ മധുരമറിഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിന് വിട്ടു പോകാൻ കഴിയില്ല ആരാധനയുടെ മധുരമറിഞ്ഞാൽ അത് ഇട്ട് ഓടാൻ കഴിയില്ല ഈ നമ്മൾ അബാധത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണത് നമ്മൾ ഇഷ്ടമുള്ള സാധനം നാട്ടിലെ കുറെ കുഴിമന്തി ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ആരും പോണില്ല കുഴിമന്തി ഒക്കെ തുടങ്ങിയത് പൂട്ടാണ് ആദ്യ ആൾക്കൾ ഓടിച്ചെന്നും ഭയങ്കര രസമല്ല ഫുഡാണ് മട്ടനാണ് ചിക്കൻ ആണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പക്ഷേ അത് രസമുണ്ട് പക്ഷേ അത് നിലനിൽക്കണില്ല ഉദാഹരണം പറയാം ഏത് ഭക്ഷണ എന്ത് ദുന്യാവില് എന്ത് എൻജോയ്മെന്റ് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ കുറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾ അഞ്ഞു ഡിസ്നി വേൾഡ് കൊണ്ടുപോയി വിചാരിച്ചോളൂ അവിടെ കളിച്ച ഏ വാപ്പ ഞാൻ ഒരട്ടം പോയില്ല ഇഞ്ഞു മതി അപ്പൊ ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ എന്റർടൈൻമെന്റ് ഏരിയകളിലൊക്കെ മക്കളെ പറഞ്ഞേച്ചാ അതും ബോറടിക്കും കുട്ടികൾ സൈക്കിൾ ആണെന്ന് അറിയില്ല സൈക്കിൾ വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തു നോക്കി ആ പിന്നെ മൂലൊക്കെ പൊട്ടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ അത് വേണ്ട നല്ല ഉഷാറിലൊരു മാള് വന്നു വിചാരിക്കും നമ്മൾ പോയി ആ ഉഷാറാട്ടോ രണ്ടാം വട്ടം പോവോ ഇല്ല നല്ല പാർക്ക് ഉണ്ട് എന്നൊന്ന് പോയി നോക്കി ഒരിക്കൽ പോയി രണ്ടു പ്രാവശ്യം പോയി ഏ അത് ഞാൻ മുമ്പ് പോയ സ്ഥലമാണ് ഞാൻ ഇല്ല മടുപ്പ് വരും നേരെ മറിച്ച് നിസ്കരിച്ച ഒരാൾ നിസ്കരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കാൻ തോന്നും ഖുർആാന്റെ മധുരം അറിഞ്ഞ ഒരാൾ അത് ഓതിക്കൊണ്ടിരിക്കാൻ തോന്നും റിക്കറിന്റെ മധുരം അറിഞ്ഞ ഒരാൾ അത് ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കാൻ തോന്നും അള്ളാഹുവിനെ അബാധത്ത് ചെയ്യുന്ന ഒരാളെ അവനെ വിട്ടു പോകാതിരിക്കാൻ അവന്റെ മനസ്സിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നവനാണ് അള്ളാഹു എന്നും അൽ കഹാർ എന്ന് ഇസ്മിന് മഹാന്മാർ അർത്ഥം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ അബാധകളുടെ കൽബിനെ അള്ളാഹു താല പിടിച്ചു വെക്കുന്നവനാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ അള്ളാഹു താല കഹാറാൺ എന്ന് മനസ്സിലാക്കി തന്ന നമ്മൾ ഇപ്പൊ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അവിടെ നമ്മുടെ അക്കല് വർക്ക് ചെയ്യണം അള്ളാഹു കഹാറാണ് എല്ലാം അടക്കി പിടിക്കുന്നവനാണ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഞാൻ എന്റെ ശരീരത്തിന്റെ ആഗ്രഹങ്ങളെ അടക്കി പിടിക്കണം ഒരു പെണ്ണയിലെ പോവാണ് അപ്പോൾ നോക്കണമെന്ന് ശരീരം പറയും അള്ളാഹുവിന് അത് ഇഷ്ടമല്ല എനിക്ക് വേണ്ട കൂട്ടുകാരൊക്കെ കള്ളുപിടിക്കുന്നുണ്ട് നവന് എനിക്കും കുടിച്ചൂടെ വേണ്ട അള്ളാഹുവിന് അത് ഇഷ്ടമല്ല എല്ലാവരും വ്യഭിചാരം ചെയ്യുന്നു എനിക്കത് വേണ്ട അള്ളാഹുവിന് അത് ഇഷ്ടമല്ല ഞാൻ എന്നെ കഹറ് ചെയ്യാ നമ്മൾ നമ്മളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യ അള്ളാഹു കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന കഹാറാണ് അതുപോലെ ഒരു കഹറ് ഞാൻ ചെയ്യണം അത് ആരോടാ ഞാൻ എന്നോട് എന്റെ ശരീരം അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതിലേക്ക് അതിനെ കൊണ്ടുപോകണം അങ്ങനെ നമ്മൾ നമ്മളെ നിയന്ത്രിക്കണം അള്ളാഹു പ്രപഞ്ചം നിയന്ത്രിക്കുന്നവനാണ് നമ്മളെ നമ്മളെ നമുക്ക് കൺട്രോൾ കിട്ടാതിരുന്നാൽ വലിയ അപകടമാണ് അതാണ് നമ്മൾ അള്ളാഹുന്റെ ഇസ്മിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ട പാഠം صلوا على النبي محمد وآله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه